result again here. This is the team picked by Leonardo Jardim. The futures of Fabinho, Mbappe and Lamar still open to much speculation, but all three of them start tonight with the club seemingly determined not to let any more star names go this summer. Two new arrivals start, Terence Congolo, who won the Eredivisie with Feyenoord last season, and Yuri Tielemans, also a title winner, that with Anderlecht in Belgium. It will be the 4-4-2 formation that was so successful for Jardim and Monaco last season. It's the ninth year in a row that the trophy des champions has been contested outside of France and Morocco is the seventh different host nation in that time. The others have been Canada, Tunisia, the USA, Gabon, China and Austria. In fact, this is actually the second time that the final has been staged at this stadium in Morocco. The last one was played in front of just shy of 34,000 people. It saw Marseille beat Lille 5-4 in 2011. We get half as good a game tonight. We'll be pleased with that. Myself and Clive Allen, who is alongside me, all the big names out in force here, Clive. Yeah, and I think that just shows an intent from both coaches that they're, they're looking to certainly uh, establish the pattern and their team ethic for the start of the coming season, which begins next weekend. And certainly uh, lots of questions as to how Monaco can react to the the sow of so much talent through the summer. But the opportunity for one or two younger players again to emerge and they seem to have a conveyor belt, none more so than this man Mbappe, who is at the moment, Adam, I've got to say, priceless in terms of the transfer market and the way it is. No Di Maria for PSG, he's suspended. Draxler's is not quite ready yet, having gone all the way with Germany at this summer's Confederations Cup. One new signing in the starting 11, and Danny Alves needs no introduction. There will be plenty surprised to see him, we think, on the right of a front three. The Paris-born goalkeeper Alphonse Ariola gets the nod over Kevin Trapp in goal tonight for Paris Saint-Germain. Nouradine El Jafari is the referee, 39-year-old Moroccan. As referees just recently in the African equivalent of the Champions League, so it does have plenty of experience behind him. Here come Unai Emery and Leonardo Jardim. Jardim, desire to attack and to win. But while we saw that thunderous start from Monaco, I think probably fair to say that with almost half an hour gone now, it's a game that PSG have grown into and grown into in terms of their control of it. Yeah, it's just flattened out the way that they play. But they could be in trouble here as Monaco threatened. The chip shot is in. And they have the opening goal. Smartly taken by Sidibe. Just as Paris were dominating possession, Monaco seemed like they were happy to let them have it. And Sidibe raced through on goal. The chip over the advancing goalkeeper with just over half an hour gone. Well, that is quite wonderful. We talked about PSG in that control possession, but that was a classic example of Monaco on the counter. When that ball's played through, brilliant first touch. What a magnificent finish that is. Superbly taken from Sidibe. Fabinho, the one... The ball played up, back and through, and then the touch is just sensational. Over the keeper, Ariola, no chance whatsoever. Brilliant finish from Sidibe. Monaco take the lead. And that's his first Monaco goal since December of 2016. Of six La Liga titles he's won in his career as well. What a wealth of winning experience he brings with him. The Paris Saint-Germain, which Juventus benefited from last season. Thiago Silva's there too. This is going to be Danny Alves though. Oh, what a hit. An amazing way for Danny Alves to open his Paris Saint-Germain account. That is a stunning strike from the Brazilian. You simply do not stop those, and Paris are on terms in Morocco. <laughs> Subasic looked completely bewildered, but that is something quite sensational. I'm not so sure that he's ever hit a free kick as sweet as he does here. Look at the way he strikes it. It moves away to the goalkeeper's right, and it just doesn't deviate from exactly where he wants it to end up, in that top corner. What a magnificent strike. Power, pace, precision from Danny Alves.
What a superb free kick. 34 years young now, Danny Alves. But he still keeps producing. He still keeps winning. Seems to enjoy playing against them. Here's Thiago Motta. Marquinhos. Width provided here by Munier. And now Danny Alves, 3 to away Matt in the middle. It's Rabio! And it's Paris Saint-Germain in the lead. Unai Emery's side have turned it around in Morocco. He planted that head at home. And it's certainly been Paris Saint-Germain's half so far. Well, he had an earlier opportunity just a few minutes ago, but this time he wasn't going to pass up a second. But it's all come from the work of Danny Alves. He started the move, he ends up on the byline. He delivers a delicious cross back to Rabio, who this time meets it on the fall, but has got everything right about it. Alves gets the run to the byline, wonderful little chip cross, and Rabio powers the ball into the back of the net. Unstoppable header. PSG on the evidence of his second half deserved the lead. Well, what a performance it's been here from Danny Alves. So influential, the 34-year-old who has arrived on a free from Juventus this summer. They were so loath to see him go. They didn't want him to leave. Turned down Manchester City. What an asset he's going to be, it would seem, to Paris Saint-Germain. Scores a beauty of a free kick, then provides the assist from which Rabiot puts PSG. La temporada al Mónaco, igual a nivel psicológico, volver a perder un partido con uh, el primer escuadrón de estas características podría hacer bastante bella. Cuando hemos visto que Cavani no llegó a cabecear bien ese balón cuando estaba en disposición de rematar ese centro que le ponía el fideo Ángel Di María y además el uruguayo completamente solo. Sí, 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 no, totalmente, totalmente solo. Sí, ahí está esta teoría y también... Por contrario, el Paris Saint Germain, que es el que tiene el monopolio del esférico desde el inicio del partido. Berratti buscando a Ángel Di María, buen control orientado del argentino, tiene banda por ahí Maxwell, se quiere meter el Paris Saint Germain con tres hombres al remate, llegó a punto de atacar ese primer palo, el envío profundo donde no acaba conectando con Irving Cardona y donde finalmente Areola jugó con Marco Berratti, cuidado ese balón, se lo lleva el Mónaco recuperando muy cerca de la portería rivales, Irving Cardona pisando área, encontrando a Germain, mete ahí la bota, Thiago Silva acaba agarrando abajo. El centro de Cardona, cuidado al remate, para donde Areola. Vaya mano que acaba de meter el guardameta del Paris Saint Germain para evitar el primero. El centro es una maravilla por parte de Irving Cardona y el remate de cabeza de Abdou Diallo obliga a intervenir Areola para que el Mónaco no se ponga por delante en el Parque de los Príncipes. Primero es Pito. Paris ha aprovechado, eh, sobre todo por las, por las bandas, eh, del, desde el inicio de, de, eh, del partido, tanto Bolívar que... Ah, ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cavani! ¡Esa pelota! ¡La empuja Dragler! ¡Vale, no vale! ¡Vale, no vale! ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Paris Saint-Germain! Se pone por delante el conjunto de Unai Emery en esta jugada que empezaba por banda derecha. Se la llevan a Ángel Di María. Ese balón le bota adelante a Morgan de Santis. No consigue bloquear el guardameta del Mónaco. Aparece buscando la segunda opción Edinson Cavani. En su destino entre sus manos porque el Mónaco si gana todos los partidos. Se... Balón de Di María para Cavani. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Golazo, 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 golazo del matador Cavani. El envío atrás de Ángel Di María se podía acabar de muchas maneras, pero dijo Cavani, lo vamos a hacer bonito, ya que en las tres anteriores no lo podía haber aprovechado. Esta lo voy a hacer así, de regalo para el parque de los príncipes, de regalo para los aficionados de Vinesports, de regalo. Está haciendo... A nivel del Mónaco, Morgan de Santis no está dando grandísimas garantías de, de seguridad, Héctor. Di María la pone para Matuidi, al palo. A ver Cavani, a ver Cavani. La... No lo sigues y a, acabas, a, acabas concediendo una, una finalización. Di María, le pega de zurda Di María, el balón que se pasea, gol. Gol del Paris Saint Germain, gol en propia portería. 
del Mónaco. Vimos cómo la puso Ángel Di María, el fideo, a esa zona en área pequeña, donde no puede llegar a tapar el primer palo. Germain y finalmente acaba introduciendo el balón en su propia portería Sawan Mbaev bueno, incluso sorprendido quizás de, de que Germain no pudo, no pudo intervenir en el, en el balón, todo va muy rápido hay el rebote que, la, que lo engaña y acaba contra su cuerpo serían tres sí, 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 sí. No, no, bueno, bueno la, al final mejorar la temporada pasada para, para Emery era oh. cuidado, Di María, Di María para quién, para Cavani y gol de Matuidi Gol del Paris Saint Germain ha roto el precinto de todas, todas. El conjunto de Unai Emery, esa portería se hace inmensa, no puede hacer absolutamente nada. Morgan de Santis van cayendo los goles, es el cuarto y la mirada de Bernardo Silva desde el banquillo invita a pensar que o mueve algo. De inmediato, Leonardo Jardim. O va camino de goleada sangrante, pero de las de verdad. Sí, bueno, Jorge, pérdida de, de balón en, en una zona donde, donde quema y el, el conjunto de, de la capital no te perdona. ¿eh? Eh, miramos un poco la, lo que hizo en el News League este, este año. Hay una falta con el Real Madrid espectacular y, y tiene este golpeo. Ojo. Draxler, 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 Berratti. Berratti que aguanta, Berratti todavía no le pega la cucharita de Berratti para Lucas, Lucas que se lo piensa, pero bueno, ¿quién la acaba? Lucas, 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 le pega, Lucas, Morgan de Santis abajo, eso fue rizar el rizo, ¿eh? eso fue querer hacerlo bonito, eso el matador de Edinson Cavani a falta de un cuarto de hora. Para que concluya esta semifinal, la bajó en Dorán para Bon Giovanni, la pelota dentro del área, quiere llegar Irving Cardona, la mano de Areola, evita el tanto del Mónaco. Bueno, Areola muy serio a esto. Arreola la del brasileño, cinco hombres buscando remate, la pone Lucas Moura, acabó despejando de cabeza, cuidado ese balón, le va a caer aquí en Amarquiño, gol. Gol del Paris Saint Germain, gol. Marquinhos, el brasileño acaba haciendo el quinto en esa jugada que no fue limpia de primeras pero con ese balón rechazado con ese balón que quedó en el interior del área, se quedaba esa línea última del Mónaco reclamando un fuera de juego que no existía y que al final le daba esa posibilidad a Marquinhos Silva. Мягкий заброс, штрафную, красиво, передача, Лемар, да бей сразу, бей, можно и так, там Лемар, 1-1, ну что ж, пауза оказалась блестящей, и вроде бы почудилось уже, может быть и защитником Парижа, но нет, и какая красота, и вот этот парашютик маленький, как слетевший с одуванчика, Тиаго Силва, удар, Кавани, пятка, и... Не... Страйк. Подача Дивари, Тиаго Силва, Эдинсон, Кавани, впрыж, здорово. Все четыре передачи, которые он выполнил, идеальными были. Начиная с обороны, перевод, тормозит Дракслер, пас, Дивари, гол, гол, Ангель Дивари. Сильный пас, здорово, немец на торможении. Все-таки сумел остановиться, удержать мяч плечом близко к груди. Вот тоже тайму отчетливо были слышны все его переговоры. И это на самом деле было здорово, понимать, почему те или иные решения принимают. Ну, впрочем, с тех пор не было жестких таких эпизодов которые потребовали бы разбирательства. Верати в очередной раз придумал красивую передачу. Димария перехватывает мяч Марка Верати с мячом на углу. Штрафной Димария рядом. Верати режет на Кавани. Кавани кладет кол. Монако и 3-1 впереди Парис Сен-Жермен. Как все просто и как непросто было.
В этой атаке у парижан в четвером собрались возле правого игрока рядом. Вот Димария, там же Дракслер. Что удивительно, да? И там же защитник Урия. Передача Веранти в правом. Сборная Уругвая в трех последних матчах отборочного цикла, которого она некогда лидировала, открывала счет и все три проиграла. Димария! Кавани открывается и забивает! Нет! Нет, не попадает! И логика прямая в том, что произошло с ним, поскольку... Так, да вы... Свои набеги Кавани! Это его...